。さあ、始まりました。さあ、大倉くん。はいはいはい。以前からお知らせしてた通り、うん、夏休み中最後の放送となる今週のこの番組は、最終回ですか。夏休み中ね。夏休み中ね。うんうん、その演技でもないやめて。<笑>この番組は続くけど、ね。<笑>夏休み中ですよ。夏休み中の最後の放送となる今週の番組は、こんなスペシャル企画でお送りします。題して、うん、イライラ大魔王高橋を最もイライラさせるのは誰だこの夏一番イライラした日グランプリえこの夏、12時代の名物コーナー、イライラじゃんけんで、僕、高橋優が、足掛け1年がかりで4連続罰ゲームを達成したのを記念してお送りしていくこの企画、はいはいはいえー、番組の代名詞とも言える、イライラをキーワードに、今年の夏を総括、うん、ラジオの前の君が、この夏、最もイラッとした出来事を大募集、おえー、私、イライラ大魔,大魔王こと高橋優が、一番イラッとしたエピソードの持ち主には、うんえー、特に副賞はないけど、うん、グランプリの称号をあげちゃおうという。いや一番ありがたいじゃないですかそうですよグランプリ取ったんだぜっていう,う今日イライラする気満々できてますなるほど今日僕は大魔王ということで大魔王さんは委員会会長委員会会長です委員会会長委員会が会長が発足しなければこの会はなかったわけだから大魔王も生まれなかったからね<笑>あそういう順番だったんだもちろんそうですよ<笑>あそれ僕今初めて知ったんですけどすいませんあそうですそうです委員会会長が僕を大魔王っていうふうに任命してくださったんです、ね、あもちろんそれはあ,ありがとうございます立場的にはだからち,ちゃんと気をつけていただきたいあかしこまりました<笑>気をつけます言葉遣いとかもすいませんいやまあまあ今日はねブレーコーでブレーコーでいいのよあ今日ブレーコーでいいですかスペルウィークだから<笑>あそうなんですね今日,、はいはいはい、今日だけの企画かもしれないですけどブレーコーでいいんですよ、ね、今日はねそうですブレーコーで<笑>じゃあ,あのグランプリの称号もぜひ大倉さんなんかね決めていただいてあ全然そ,それはもう全然決めてきたからもうずっとああ決めてきてるんですねああ楽しみじゃあ,じゃあ、まあと取っておきましょうか取っておきましょうか,ょうか,ょうか、うん、じゃあ,じゃあそんな企画、はいえー、すでに些細なイライラからあ先週大倉君が求めてた恋愛系のドロドロしたイライラまでたくさん届いてるんですけども、うんはいはいはいえー、正直大倉君はもう僕がイラッとしてるすごい分かってるまあでもいきなりどこでっていう時もあるからあとこれイライラするだろうって時にすごい柔らかい笑顔の時もあるし<笑>まだ読み切れないよね<笑>ああそうだ、ね、読み切れないとかあるあでもそれで言うと僕の方がまだ分かってないけど多いんですよね大倉さんあ僕のイライラポイントですかイライラポイント大倉さん得意技あるから、ね、心の窓パタンって閉めちゃうパターンあるいやいやいやそうやそ,うそれでもイライラする時はあのパカッと開いちゃうからああそっかそうかそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうなんだろうなイライラする度合いがちょっと減ったかもしれないねあ,あ、えー、なんでってか考え直したのかもイライラについてイライラについてカテゴライズし直したんだうん<笑>ちょっと俺イライラしすぎじゃねえかと<笑> 30年目にしてイライラを人生そ,それでまた,いろ,た、まあ、いろんなあの本を読んでえー、<笑>心を整えてます今イライラじゃんけんのために本も読まれたいやもちろんそうですよもう本当に現場に全て書けてますからいろんな本に持ってこられることはありますけどそうですよあイライラじゃんけんのためだったんですねいやいややっぱりね人間的にも大きくなりたい僕もさすがこの企画を通して僕は大人になっていってるんですね<笑>準備が違う,が違ういやそうですよそりゃ毎日日が準備だからそれは僕も4連敗しますわ、うん、それは僕勝ち目なかったっすわそうそれはもう準備はしてくださいねわ、はい、かりました、はい、<笑>今日もじゃあ負けんのかなそれでは<笑><笑>早速たくさん届いているメールからいつ紹介してみましょうはいはいあ,あ大倉さんの方からはい1枚目はいはいええー、まあまあベタなとこだしですけども、うん、えー、京都府宇治市で聞いてくれてるえー、ゆうぴょんゆうぴょんえー、彼氏に、えー、元カノの方がそういうとこ気遣いできたわーって言われたあーなるほどねだから要はこう,こういうメールが続くわけですよだからイライラじゃんけんの場合はさ、うん、本当ピンポイントで大倉さんをイライラさせるとかさ、うん、これをイライラさせてあるけど今女性目線のイライラってことでしょこれ,これはそうですねそうそうそう、うん、そういうのも我々は組み取っていってだからあのチェンジしなきゃいけないねこの場合は僕らは、えー、彼女に元カラの方がそういうとこ気遣いできたよねって言われたみたいなそ,うそ,うそ,う、うん、そのシチュエーションにこの人の気持ちなって考えて、これを鳴らすか鳴らさないか、これか、これかを鳴らしていかなきゃいけないってことですよ。なるほど。今の、ちなみにどうですかいや、僕、だから、そう、もうこれ完全にこれです。<笑>まあ、そうですよね。<笑>それも、ほんまに。いや、もうその、元、元カノネタ元カーレネタ、うん、うん。
、それは大倉さんも嫌でしょまあ、そうやねんけど、この子、うん、今16歳なのよね。ああ、ゆうぴょん、16歳。なんか、若さがゆえのその喧嘩しての、うん、あの、わざわざイライラさせようとしてきてるっていうような、これ裏見えるんですよ、俺にとって。なるほど、そこまで読み取りましたか。<笑><笑>この一行の文章で。これで、30歳になんてそういうこと言ってたら、ええ、あ、この子は、あの、すごい、なんだろう、子供のね、あの、うん、部分を捨てずに大人になってきたんだなと。うんうん、捨てずにというか、捨てきれずに。うん、っていうのを見えるから、うん、30歳だったらわからんからんやってね。ああ、そうですか、うん。これぐらいはいい。さすが、委員会会長でしたね。えー、えー、やっぱそのイライラのポイントが全然違う。<笑>僕らとは。なんかね、いや、一般人とは。ポイントというよりも、やっぱりストーリー、ドラマを、やっぱりイメージするんですよね。会長からすると。<笑>あ、もう一つのイライラのエピソードが出来上がるわけですか、えー、そうですよ。もう2時間ドラマぐらいに。あもう一話ね。あ、そうなんですね。そうですね。ドラマぐらいになってます。じゃあ毎回僕が読んでるやつも、うん、毎回ストーリーを考えて、想像されて、はいはい、この、これを、これを鳴らすか、これをするか考えてらっしゃった、はい。もちろんそうです。これは深いですわ。いやいや。ドラボグイライラさせられませんわ、そりゃ。やっぱり。いや、もう深いですよ。<笑>深い話だったんです、ね、深い話です。あ、そうですか。だから、じゃあ、まあ、今日は、今、うん、まあ、こういう風な話出ましたから。うん、あの、本当に、今日この、これから、メール送ってくれた人とも電話つなごうってめっちゃ思ってるので。うん、そうね。そうそうそう。だから、えー、電話でイライラした話を聞くんでしょそうですよ、これからは。ね。今メールで読みましたけども、うん、本当に今実際聞いてくれてる方とも、その電話で繋いで話す可能性あります。話した、話し方にも、ちょっとポイントがあるかもしれないですね。ほんまにイライラした感じで喋ってたら、俺も、す気持ち乗っかっちゃうかもしれないし。うん、ああ、なるほど、なるほど。もう内容よりもそのなんかパフォーマンスっていうか。そうそうそう、その人にね。あ、うん、あマジかあ、マジかってなってくるかもしれない。<笑><笑><笑>そういうこと、ね、打ち上げの場所みたいな時に、ね。そうそうそう。そういう表現、表現力ももうだから求められるということになってきそうですね。まあできればの話ですけどね。どんどんハードルが上がってます。うん、僕結構簡単にイライラしますけど、ね、<笑><笑>今週はラジオの前の君からメールでこの夏一番イラッとしたことを大募集。はい。そして、えー、今まで、えー、いまいち、えー、立場が不明だった、あ大倉イライラ委員会会長の立ち位置も決定しました。なるほど。今夜は、あメールをくれたリスナーと電話をつないで、大魔王と委員長の二人ともイラッとさせたら、あ間もなくリニューアルする番組グッズ、一郎をプレゼントします。<笑><笑>これ、大倉さん記憶にありますかこれ、大倉さんが命名したことになってます。うん。なんか、ノリで言ってたよね。<笑><笑>本当に覚えてるうん、うん、あの、ノリで言ってたのは覚えてるんだけど、うんうん、正式に、あの、決まったのは今日知った。<笑>俺も今日知った。うん。でもすごく日本っぽくていい名前ね。ああ、ジョコビッチに比べるとね。そうそれはもう、長男、長男っぽさも出てるし長男っぽさも。ね。俺の親父の名前ですけどね、まあまあ。<笑>あ、そうね。<笑><笑>俺の親父一郎ですから。<笑>まあ、そうか。台本上にはカタカナで一郎って書いてくれてますから、もし世界の方の一郎ですけどね。いやいやいや、もう、もう、だってお父さんも世界の一郎じゃないいや、横手市の一郎なんで。<笑>そうだ<笑>そこは横手市いや、でかいよ、横手市。両方両方どっちなのか。<笑>うん、それはもうグッズ、あの、ゲットした人にしかわからない一応ですから。ね、えー、大放出しちゃっていきますよ。はいはい。はい。そんなわけで、ラジオの前の君がこの夏イラッとした出来事をどしどしメールで送ってきてください。メールにはイラッとしたエピソードと、今連絡がつく電話番号を書いて送ってきてください。はい。番組のメールアドレスは、OT、アトマークオルナイトニッポンドットコム。<笑> OT、アトマークオルナイトニッポンドットコムで。<笑>同じ対応のメールは一人いつで送る。はい。メールは、件名のところに、えー、カタカナで、グランプリと書いて送ってきてください。はい。君のメール待ってます。えー、それでは、そう、えー、今週もそろそろ行ってみましょう。オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くんせましてこんばんは先週は関ジャネートのツアー先の和歌山から生放送でお送りした関ジャネートを倉田大吉です、えー、先週は有楽町の日本放送でお留守番だった高橋優です留守番やね<笑>あのーうん、気になってたんですけど、えーえー、先週のその生放送中にね、はいまあ、大倉さんそのね先週和歌山でコンサートだったっていう、うん、はいラーメン食べたいって和歌山ラーメン食べたいっておっしゃってたんで,ですね番組終わってから食べられたんですか食べに行きました行ったんすね本当に行きましたよあれだけ告知して。いやいや、そんなもう、嘘とか全く言わないから、俺、ラジオとかでは。いやいや、まあ、ある意味、かっこいいですけど。いやいやいや、ほんまにもう、言いながらも、どんどんラーメンのことしか考えられんくなって。いやいや、でも、ね、和歌山にどれくらい、その、あの時間帯やってるラーメン屋があるか、僕はちょっと知らないですけど。いや、結構ね、3時とかまでやってるって言ってたじゃないですか。ええ、で、やってたんですよ。お
いやだからもう、はいはい、いやもう間に合わないのであればもうこのラジオ巻いて終わったろうかなと思ったんですけど<笑>いやいやいや<笑>負けないでしょ負けないのよ負けないよく考えたら負けないなと思って<笑>よく考えなくたって負けないでしょ<笑>もう1年やってるんですからいやでも行きましてねすっごい美味しかったですよへえー、豚骨醤油で豚骨醤油、えー、そうなんですねもうなんかスタッフさんおすすめみたいな、えーそうですね和歌山の局のスタッフさんがなんかその先週放送中にさお店の名前とかも言ったりとかしてたじゃない、うんうんうんうん、そのお店に行ったの多分そのお店ってことですよねきっとね紹介してくれたと堂々としたもんですよね<笑>小倉さんはいやいやいやどうそのなんていうんですかギャラリーというんですかはい大,大倉さんがラーメンを食べているところを見たい方々はいらっしゃらなかったんですかいやもうでもあの結構人気店で、うん、もう満員だったんですよ行った時に、うん、だからあのそうですね、うん、店の中で待たせてもらって、うん、ちょうどあの5分ぐらい待ったらパッて開いたんで、うんうんうん、そこで食べさせてもらいましたあじゃあ普通にえカウンターですかカウンターで、まあ、テーブルがテーブル席しかなかったんで<笑>満員の中で、ええ、空いてる席に大倉さん座られてすごいいろんな種類の酔っ払いに囲まれて<笑><笑>まあその時間帯的にね、うん、締めのラーメンっていう時間ですもんねそうですねあ大倉さんも一日の締めにきっちり締めましたよ<笑>コンサートとこのラジオ番組の締めということで、うん、そうですよ、ね、やっぱいいよね地方のもん食べないと、うん、そこに行ってんだからそうですよねそうなんですよじゃあもう次はスタッフも誘ってあげてくださいこの,この番組スタッフはなんかコンビニのご飯食べたって言ってましたいやそうなんですよそれはね誘ってあげたいんですけど、うん、ホテルの方向逆だったんですよ違うホテルだったんでねそう毎回実はそうですよねだから僕もなんかコンサート地方とか行った時に、うんまあ、この「オールナイトニッポン」のスタッフ来る時ありますから、ねはいはいはい、まあ,あしょうがないもんなんですよね全部ホテルがバラバラなのはいやだからもどかしくない打ち上げとか呼びたくないもうだから俺たちから離れてるってことは相当嫌われてるんだと思う<笑>あ俺そう本当そうだと思ううん、うん、もうほんまにあの物理的な距離を置きたいみたいな<笑>この2時間以外で1時間半以外で俺と喋りたくもない、うんうん、もう関わりたくないもんだから姿を見かけたくもない<笑>俺もそれは気づいてんの気づいてんで気づいてんのよ<笑>気遣ってるもんこうでもうん、うんうん、大倉さん今日は今日は、うん、何をしたらいいですか昨日まで名古屋ですよね昨日まで名古屋で今日は、えーえー、っと大阪の方でロケしてるああ大阪ロケ、えー、お仕事だったんですねお仕事でそれで大阪から、えー、と東京に、えー、戻ってまいりましたあお忙しくされてたということでまあまあまあまあ少しねまあてっきりその<笑>名古屋のライブ終わりでこうバーッとしこたま飲まれて、うん、今日は2日酔いで来られるってこともあるんじゃないかみたいなことをね<笑>僕はスタッフは言ってましたけどいや,いや,いやそんなことないだってこんな時間まで残ってるなんてそんな,そんなのにことしないよ<笑>しないけど<笑>でも最近はあれですよね大曲りの花火大会でしたねおおよくご存知で<笑>知ってる最近っていうかうまさに今日ですよ今日やろどこですヤフーニュースで見たよおお<笑>嬉しいですよネットニュースをラジオで配信するっていう<笑><笑>大倉さんの口からでもそうやって秋田のなんか、ねうん、トピックを言ってもらえるの嬉しい大曲りの花火いやーすごい大きいんでしょだっていやもう一郎見に行ってましたよえ<笑>僕の僕の父に横田一郎さん父の一郎さん父の一郎さんです、ね、父の一郎さんです<笑>まさに世界の世界の一郎さんじゃ,じゃないですけど、うんえー、横田の父郎さんが本当にいいんですって、うん、やっぱり僕いい、ね、まだ見に行ったことないんですよえっ、ー、近くに住んでて人がやっぱ来すぎてて、うん、あ人嫌いやもんねいやいや何を俺あじゃあ人ゴミ言って人ゴミゴミゴミまで言ってね<笑>人は大好きよ俺<笑>、うん、だけどだからな,なんか並んだりとか、うん、駐車場からその花火が見える場所までとかも、はいはいはい、すっごい大変なんだってあ,あとそっか渋滞もするしそうそうそう、うん、で地元の人たちとかそういうのすごいやっぱ分かってるからなるほどねそうだからなんか行くなら本当にめっちゃ何,何週間前から準備しなきゃみたいなそこまでまめにも行けなくてあああ行けないままま、うん、来たんですけどそう大曲がりと横手って違うんですか場所違います大曲がりでやってる花火大会横手島に聞こえますかいや聞こえないでしょうねうん、うん、<笑>だから大曲がりまで行かないと大選手というところいや花火なだいぶ見てないな僕昔は PL 花火大会とか行ってたんですよ大阪の方で普通に見に何かお仕事と関係なくていやあのねおばあちゃんちがね PL の近くだったんですよ、うんうん、PL って知ってます PL 知ってますよライブもやらせてもらったことありますよあ本当に、はい、PL 花火大会って大きい花火大会あるんですけど、はいはい、もうそ,それをおばあちゃんちの近くの、うん、あの知り合いの家の屋上で見て,、うん、見てたんですよいいですねうんだでも何が面白かったのか全然覚えてないですけどねいや花火見てるんでしょ<笑>いや花火見てるのかいとこに会えるのが嬉しいのかああ夏だし花火ってちょっと見たらいいでしょなんかもう
いやまあね<笑>大回りの花火大会した後だから、うん、あんまりそうとも言えないんだけどね俺は<笑>いや個人的なね個人的な見解,見解というかね趣味ですよ、うん、まああの一番最後のたなんかすごい大物があるじゃないやからとかいろいろさ、ね、あれと、うん、あのなんか変わり種と、うん、一発ベーシックなやつと、うん、みたいなの見たら、うん、大体いいでしょ<笑>まあそういう考え方もあるかもしれない<笑>最近花火やりました花火はやらなかったねやらなかったもうこの間実家帰ったんですよちょっとだけで去年大倉さん僕んち来てくれたんでしょ、うん、やったよねや,やったでしょ、うん、やったそうや俺や,やんなかったんですよ大倉さんだけ外出ててそうやなんでやらんかったあの時<笑>いや俺酔っ払ってたんですよ<笑><笑>ちょっとあの、うん、おやおやじそれこそいちイチローさんと、うんまあ、お酒で酔っ払って、うん、なんか語らってたんでしょうねそしたら気づいたら大倉さんもいらっしゃらず、うん、あれと思ってあなたさ賢治だ賢治もいたんだあの時ねいたいたいた賢治と俺と語らってたら、うん、大倉さんが花火やりに行っててくれてそうそう俺も酔っ払ってたのよ多分、うん、花火の音が聞こえて、うん、子供心に帰ったんでしょうね、うん、<笑>やりたいってなってやりたいってなって,って,なって、うん、であの真っ暗でしょゆうくんの家の周り、うんなんかもうあのー、ボンボン違う花火いろんなのしてるうちに「岡、う、君、ん、そっちの方まで行っちゃダメだよ」とか言われて「<笑><笑>あすいません」<笑>なんかロケット花火とかをねこう、うん、バーンってやってなんかちょっとこう上手にやりたかったけど失敗したとかって言って,言ってそうそうそうはしゃいでましたねあれは僕あの今年もねみんな、うん、僕の高橋家家族みんな話してましたよ楽しそうにあ本当ですかまたやりたいねとかって言ってさん来てくれたらいいねなんだ<笑>ああいやいやお邪魔したいですよそんな話はしたけど、うん、今年も結局僕やんなかっただから花火は花火って青春よねなんか青春もう夏も終わりますよあーもう寂しいですね夏の終わりってだどういう時に感じるへえー、やっぱりあの曲聴いた時ですかね<笑><笑>あれ、うん、ああどうなのちょっと思い出してみるか思い出聞こえてくるかもしれないよねえ<笑>今だっけな夏の終わり夏の終わりただあなたに会いたくなるのあ聞こえてきたね聞こえてきたね聞こえてきたねやっぱりちょっと誇張が激しくなってないかな<笑>いやいやいやこれ俺らの今想像の声があそうだよね頭の中の、ね、声がねんだよポワンポワンポワンってやつよねそうそうそう、うん、わ聞こえたと思って俺も感動しちゃった感動したねあもうもその前になんかね手席払い聞こえたけど気のせいかないやあれ気のせいじゃないですかそれはそれまあやっぱそうですねそう,そういう曲とか音楽聴いたりセミの声がちょっと少なくなってきたりそうだね道端にセミのちょっとねもう,う果てたセミとかが転がしたりするよねそうね道端かれん俺個人的にはね、うん、あれなのよ。だから今日今出させてもらったんだけど、うん、24時間テレビ。うん。大倉さんも出られた。うん。そ,うそれ見ると結構夏終わったって思ったりする。あ、そっか。ちょうど8月末ぐらいにやるじゃないでもさ、うん、9月過ぎても暑いでしょ。まあね。なんだって思いません何が<笑> ?9 月から秋みたいなことになってるでしょうん。暑いでしょうん。で、秋すっごい短くないですかそうだね。涼しいなと思ったら寒いなあって早いでしょ。早いね。<笑>あ,れあれが嫌なんですよね。えー、あんな短いのに梅雨を季節にしないんですよ。<笑>え、季節の変わり目なんかめっちゃ疲れるんですよ。季節の変わり目。そっか。え、うん、夏は好きだったんですか夏は好きですかうん。正直、すべてにネガティブな部分があるじゃないですか。<笑>大倉さんねいや季節季節え季節<笑>季節に全部にデメリットあるでしょう<笑>メリットもありますよメリットもあるあるけどデメリットもある夏のデメリットどんなの暑すぎる<笑>秋すぎるってさ秋の,、うん、いやあ秋のデメリット、うん、秋のデメリットって涼しいと思いがちやけど、うん、肌寒いんよ<笑>そうかなそう。そう微妙やね<笑>一番過ごしやすい感じ。い,い,いやいや、ちょうどいい気温じゃないね<笑><笑>え、今日。肌寒いね今日とかさ。うん。ああ、でも今日、東京、今日涼しかったじゃないですか。あ、そうなのそうで、うんあ、まあ雨っぽかったんですけど、うん、雨もそんな土砂降りとかじゃなかったでしょ
。あ、そうそう、ちょっと小ぶりな感じで、うん、僕、すごい今日のペンキ好きだったんですよ。あ、俺、大阪やったからもう、酷暑やったわ。<笑>酷暑、暑かったんだ、大阪。暑かった。<笑>あ暑いのダメ、やっぱり。35度とかやった気がする。<笑>冬の、冬のネガティブ要素なんいや、寒すぎるよ、それ。<笑><笑>どうにもならんでしょ、あの寒さ。<笑>いや、大倉さんなんてすごいおしゃれでいらっしゃるから、例えばこう、厚着でいろいろこう、重ね着したり。いやいや、もこもこしてしんどいでしょ。で、そうなのフローリングの冷たさってどうにもならないでしょ。<笑>ああ。なるべくフローリングの滞在時間少なくしようと思って、ぴょんぴょん跳ねてるもんね。<笑><笑>それは嘘でしょ。<笑>なんで嘘つくのよ。<笑>はい、ぴょんぴょん跳ねてらっしゃるんですかぴょんぴょん跳ねてる。えー、は、は、外でも跳ねてる。うんいやいや、そうです。それ関係ないじゃん。<笑><笑>どこでも跳ねてる。スーパーマリオじゃないの<笑><笑>春はどうなんですかいや、春もね、うん、ネガティブよあ,あったかくないのよ、あれ。<笑>春いいじゃないですか。肌寒いね。<笑>冬の名残が残っとんねん、まだ。<笑>えー、もう大倉さんね、年中、年中そんな辛い思いされてるんですそう、ほんでちょうどいい感じになってきそうやなと思ったら、じめっとして雨降り出すでしょ。暑いよね。そう。<笑>ちょうどいいっていうのがないんですよ。<笑>ないかな俺今日好きだったけどな。いや、だから東京で過ごされてたら多分、そう、良かったですよ。いやいや、そうなんですじめっとしてなかったあ、ちょっとじめっとしてましたけど。湿気がある。<笑>はい、ダメ。はい、ダメ。<笑>厳しいな大倉さんさすが。いや、だからメリットも楽しみますよ。うんえーえー、それはもうなんか、花火があったりとかもするし、はいはいえー、冬だったらクリスマス、まあ、クリスマスオールナイトニッポンサタデースペシャル。俺何が好きなんだろう。<笑>イライラしないというか、イライラし慣れてるんだね。し慣れてるのか。<笑>オールナイトニッポンサタデースペシャル大倉君と高橋君さあメールが届いてますはいはいえーうん、京都市で聞いてくれてるあやねあやねえさっき聞こえてきた夏の終わりには少しマスオさんが混じってたような気がしますあそうかなマスオさん混じってましたマスオさんが歌ってたのかなえっ全然ただのマスオさんやね<笑><笑>マジってるとかじゃなくて。ああ。まあまあ。マスオさんもびっくりしてるのかなマスオさんびっくりしたんじゃない今ちょっと。今、俺もびっくりしたの。<笑>マスオさんがびっくりした声聞こえてきたから。<笑>だから聞こえてきたのね、今のは。ちょっと聞こえなかった今。いや、聞こえたよ、たよね、マスオさんがね。うん、うん。マスオさんも歌ってなかったのに、みたいな。そうそうそう、そう全然関係ないのに、君だから。晴天の霹靂だよ。晴天の霹靂<笑><笑>そこまでですか。うん。あれまた聞こえた,聞こえたでしょ。ほら。たまに出るんだよ。あれ、そんな混じってたか、ちょっと、もう一回検証してみる思い出してみる夏の終わりを思い出してみる思い出してみましょう。うん、夏の終わり、夏の終わりには、おるな。<笑>ちょっと聞こえたかもしれない。聞こえたね。うん。マスオさん、ファンなのかな<笑>いや、でも、多分、森山さんもそういう、つもりで歌ってんじゃないと思う。夏のオンぐらいがおかしい、ね。<笑>だからそのファンセットの言い方、ね。オールナイト森山さん必殺技って言大好きなの。必殺技。そうそう。あそこでこう持ってかれるもん俺は。えぇ、ー、ワンツースリーファーオールナイト日本サタデースペシャル。大倉くんと高橋くん<笑>あいやいやいやいやもうねちょっと CM 中笑っちゃったね今ねえ、うん、マスオさんシリーズマスオさんシリーズいろんなのできんじゃないかっていうできるんじゃないかうん<笑>マスオさんが森山直太朗さん歌ったらっていうのがさっきだったのかな、うん、そうですねそういうことになるのかな今言ってたのがマスオさんがもしパトカーだったらっ<笑><笑>やってる会社いいですかマスオさんがパトカーだったらはいえー<笑><笑>,笑ってもてるやん、もう。<笑>ごめん。ちょっと。<笑>でも誰もびっくりしないと思うよ。そのサイレン鳴り出しても。<笑><笑>ごめん、途中で笑っちゃって。いや、大丈夫、大丈夫。もう一回、もうちょっとやりたかったけど。うん、もうちょっとやりたかったのもうちょっとや,やりたかったけど、また、うん、思い出した頃、忘れた頃にやるわ。なるほどね。今やりすぎて思う。だからもし。ツイッター上にも、ね、俺のものまねいいって書いてる人何人かいたから。いやいや、そんなことないけど、<笑>家のチャイムがマスオさんだったら。<笑>ええー、<笑>これ難しいな。<笑>ピンポーンでしょ。<笑>えピンポーン。<笑>これは難しい。えー、えー、<笑>何を言うてんのずっとええばっか言うて。<笑><笑>もし、そうですね、じゃあ、えー、稲葉さんがパトカーだったらとか、えー、全然できん
のかなこういうの<笑>稲葉さんがパトカーだったの稲葉さんがパトカーだったのいやホント俺ビーズのファンだからね言っとくけど、うん、いやそれは、ね、それだけはちゃちゃリスペクトありつつのですよそれはもちろんうん、うん<笑>えー、パトカーねパトカーそのパトカーを捕まえたいんだよね。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>なんだよこれ<笑>なんなのこれ<笑>すごいバカバカしいこと<笑>コーナー行くんでしょうよもう今ここで<笑>コーナー行くんでしょ<笑>そうだよねもし福山さんがパトカーだったら、えー、<笑>これもじゃあ前もってね事務所の大先輩で尊敬していますということはちゃんと言ってリスペクトありつつですよえ福山さんなんつったパトカーおおおおおおおおおおああ、あ、ちょっとね。<笑>違くなっちゃった。<笑>だ誰かわかんなくなっちゃった。<笑>すごい色気があるパトカーになるんですね。やっぱそこは、やっぱ福山さん。そうなんです、ね、色気ですから、うん。うん。色気のパトカーです。色、色気にもうみんな捕まっちゃうから。<笑><笑>寄ってくんねんな。寄ってきちゃうから、ね。追いかけ追いかけなくてもいい。うん。たたんでるだけでも犯人が、ああ、もう、捕まえてくださいって来ちゃう感じ。ね、そういうイメージしました。イメージしたいんや。イメージそうそうそう,そうそうそう。いや、やっぱゆうくん、すごいね。引き出しが多いっすね。いや、これ引き出しにしていいの俺、これから。いやいや、していいですよ。どこで使えるんだろうね。いや、でもラジオ聞いてくれてる、そのテレビ局関係者、みんなこれから多分そうに要求されると思う。<笑>なんかの番組出るなんかの番組で。それじゃあ、やってください。<笑>パトカーの、うん、マスオさんやってください。そうそう,そう。<笑>この流れ全然わからずね。<笑>ええー<笑><笑>すげえ。顔見られてこれやるのすごい嫌だわ。そうね。MC の人も、え、何ですかそれみたいな。<笑><笑>そうだよね。そう、そうう流れがあったな。想像と違う人だったってなって終わりだけだもんそうそうそうそう。メガネかけてね。<笑>うん、<笑>歌歌ってる人かと思ったけど、いろいろなんか,かい。いや、素晴らしい。素晴らしいですよ、もう。いや、ありがとうございます。その振っていただいて。いや、こう、今日。大倉さんのおかげで本当に僕の引き出しが増えていきますよ。いやいや、もともと持ってるもんですよ、あなたは。いやいやいやいや、はじ、はじめてだもん。その発想はなかったもん。<笑>いやいやいや、そんな。マスオさんがパトカーになるとは思わなかった。いやいや、それは、それはユウくんが、うん、あの、今、CM 中に勝手に作り上げたあれやからね。<笑>でも、でも、大倉さんの振りありませんでしたっけ今回。今。いや、今、なかったですよ、全然。だから、あ、俺ゲーム勝手にやったのそれ、だから、ユウくん、これで、その、うん、家におるときにね、うん、曲作りと、一緒ぐらい、その、モノマネでパートで考えるのやめ、やめてくださいね。いやいやいやいや。<笑><笑><笑>本当にやりそうで怖いね、俺。そう、なんかね、<笑>ノートとかに、あの、これできます、みたいな。そ<笑>のままできるんですよ。ネタ帳に。持ってくれない。これお願いします、みたいな。<笑><笑>そっちにどんどん厳しくなっててね、自分に。それも反省するようになってちゃった。<笑>今日のマスオさんダメだったな、みたいな。<笑>さあ、さて、大倉君。はいはい。いきますよ、はい。今週はスペシャル企画。この夏、えー、一番イライラした日、グランプリをお送りしていきます。うん、えー、ラジオの前の君が、この夏、リアルにイライラした出来事を教えてください。番組のメールアドレスは、otatmacoronightnip.com。otatmacoronightnip.com。コールナイトニッポンドットコムです。はい、待ってます。ということで、はい、お早速来ました。来たね。はい。いろいろさせてもらえるのかな。はい。もしもーし。もしもし。男のお名前、年齢どうぞ。はい。えっと神奈川県川崎市高校2年生の16歳の秋です。おお。秋さん。はい。秋さん、部活とかしてるんですか。えー、部活バドミントンしてます。バドミントン。いいね。はい。盛り上がったねオリンピック。えー、はい。見てた？見ました。高松ペアだよね。そうですよね。じゃあね、奇跡の逆転だったよね。<笑>感動したね。え、そういうの目指してんのなんか、大会とかも出てらっしゃるんですかいや、全然目指してないです。え<笑>モチベーション低いな。<笑>いや、モチベーション低いわけじゃないんですけど、ちょっと無理ですよ。無理ってなんで諦めんのよ。<笑>気持ちけちゃダメだよ。そうよ。うん、はい。可能性を信じようよ、自分のさ。<笑>今んとこエコーかけてくるの<笑><笑>そりゃ難しいだろ。<笑>今のは無理やな。<笑>変なとこでかけられるようになっちゃうよ、<笑>今みたいな。<笑>え、アキさん、夏休みは今、まだ夏休み中夏休み中です。いつまでですか9月3日までです。あ、9月3日なんだ。まだじゃあしばらく。もう1週間ぐらいだね、ちょうど。いや、でももう、ここら辺になってきたら、憂鬱になってくるよね。もう夏休み終わりやなーって。ならないか。<笑>ならないね。ならないよね。俺だけ、いや、日に暮れてんの。<笑>まあいいそれで。今日俺らイライラされるやつだから。うん。今のもそうなのかな。<笑>同調しないみたいな。<笑>カランカランってならしいのよ。<笑>天然イライラじゃんけんなのに。<笑>やめとこう。やめとこう。今の大丈夫。じゃあ、そんな、じゃあ、アキさんが
、この夏一番イラッとしたことは何ですかはい。えっと、私は、この夏に、うん、2年間付き合ってた彼氏に振られちゃったんですけど、うわなんかその、私の中3の弟のその励まし方がすごいイライラしました。あ、弟が、まあ、人ごとやもんね、はい。弟何歳なの弟今、中3だから14歳。あ、14歳。うん。はい。な,な,なんて言われたの存在したか,か、うん、結構私、彼氏すごい好きだったんで、うん、もう結構落ち込んでたんですよ。うん、うん、泣いた。うん、<笑>え、泣いてはないですけど。泣きなさいよ、そこ。二<笑><笑>年の思い出よ、うんうん。今日、委員長厳しいからね。<笑>いいよ、それは。うん、それで。それで,で、その家族に付き合ってることを言ってたんですけど、うん、振られたことは言わなかったんです。うん、ああ、はあ、はあ。なんかでも弟がその友達とかのつながりでなんか知ってたんですよ、私が振られたこと。なるほどね。そう。で、なんか、毎日、毎日じゃないか、夜ご飯がスパゲッティの時があって、なんかそのスパゲッティの面で、私の元、その彼氏、名前ケントって言ったんですけど、ケントそのカタカナで、面で、こう、ケントって文字を並べてめっちゃ見せてくるんですよ。あー。お<笑>面で作んの<笑>え、何ですか面で作るのその文字をわざわざ。面で並べて文字を作るんですめっちゃ腹立つやつ。すごいな。全部遠回しな感じだよ。俺さ、励ましに来てもいないよね。俺でもそれ好きやな、そのいたずら。可<笑>愛<笑>い,い感じだよね。うん、俺思想そういうの。<笑>で、なんか、あと、うん、そのなんか、お風呂場に大きい鏡ってすごい曇ってるじゃないですか。うん、それでなんか、弟のすぐ後にお風呂に入ると、うん、なんか、姉ちゃんどんまいってすごい大きく水滴で文字で書いてあるんですよ。<笑>どうなんだろう、ね、何がどんまいかわからないけども、どんまいって書いてんねんから。書いてあるんですよ。どうなんだろうね。本当に励ましたいのもあるんじゃないのどうなのいや、そうですかね。いや、俺結構それお茶目やと思うけどな。お茶、ど、ど、どんなお茶目なのいや、ね、なんか、俺は、やっぱり振られてる側じゃないから、クスッとしちゃう。うんなんかいたずらよね。<笑>そうだから、あきちゃんの気持ちに今なれなかったからさ。<笑>いや、俺もしそうやなと思っちゃったから。でもなんか、あと、うん、そなんか、夜の結構遅くの深夜2時くらいに、うん、なんか急に LINE が来てて見たら弟からのボイスメッセージだったんですよ。おーおーで、再生してみたら、うん、なんかもう、姉ちゃん人は振られて大人になるよっていうめっちゃ低い声がああ,<笑>あなるほどなあめっちゃ楽しんでるやん振られてんのあ今の今の俺ちょっとこれだわあーよかった<笑>うんそれ嫌やなじゃあ、うん、俺弟にやられたらって考えたらちょっと殴りに行くかもしらんなそうでしょ<笑>そうでしょイラッとしたって隣の部屋までうん何言ってんだよとお前に何がわかるんだよ確かにねそれな<笑>振られた理由っていうのは何なのなんか、えっと、高校が違うんですけど、うん、なんか学校が違うからもうダメだねって言われて。なんで会えないとかってことそうですかね。あ、ほんよくわかんない。あ、よくわからんねや。はい、え、別にそんなに遠い高校でもないわけ別に。会うとこでもないでしょ私,私が地元から遠い高校に行ってて、うん、でも結構会ったりしてたんですけど、うん。うんそれ理由じゃないな、多分。多分、好きな人できましたよね。うん、いやー、それはやっぱりできたでしょう。<笑>ね、えぇ、ー、わ、うん、からんけど、追求してないんや。もうなんか、なんか、急に冷めちゃいました、でも。あ、そうなんや。本当？いや、でも、人生これからやって、ケント<笑><笑>弟と同じ手口だよ。はい、と、みたいに。振られて、振られて大人になるんだぜ。<笑>えー、こういう、この場合は今、カラカラ一個なったから、じゃあ、イチローさんプレゼントですかあ、違うのあ、二人、あ、二人ともならなきゃイチローさんプレゼントできないから。あ、やっぱ。あ、きさん、ま、残念。まだあんのまだあんのまだあんのまだあんの何何そのい、なんか、うん。用、用がないのに、ノックもしないで私の部屋に来て、うんなんか、姉ちゃん、そんな落ち込むなって、小さい声でそれだけ言い残して立ち去るっていう。<笑>もうキザじゃん。<笑><笑>めっちゃいじられてるやん。<笑>いじられてんのかな俺、半分は本当に励ましたいんじゃないかと思うけどね。どう思うのそれは。いや、めっちゃムカついた。<笑>絶対愉快犯よね。愉快、愉快犯なんだ。愉快犯でしょう。<笑>いや、大倉さんやっぱイライラしない。うーん、俺。まだあります、まだあります。まだあるまだあるのどこまであるの、えっと、じゃあ次最後ね。これ最後だよ、あ、はいつ。うん。なんか、ソファに寝転がってテレビ見たんですよ。うん。うん、でそしたらなんか、弟に急に消されて、うん、なんか、そんなダラダラしてるから振られんなよって急に怒鳴られるいや、だから、マジなんじゃないの
。いやいや。これも愉快犯ですか愉快犯です。<笑><笑>愉快犯だけど、もう大倉さんはどっちかっていうと、弟さんの方に共感しちゃってる感じ。うん、弟の気持ちよくわかるな。<笑><笑><笑>なるほどね。<笑>大倉さんイライラしませんでした。うん、じゃあ、あのー、あきさん、その、はい、最後にそのイライラした気持ちを、はい、電波に乗せて、叫んでみて。はい。はい。行きます、うん。弟、彼女できたことないくせに私のこといじんじゃねえよ。<笑>はい。ああ、いいね。はい。イライラの手でも、振られてね、一郎も盛られへんっていうのはかわいそうやから、一個プレゼントします。ええー、あ、そうですかはい。あ、よかったね、あきさん。<笑>あの、この番組には大倉さんがルールだから。<笑>うん。いや、この番組じゃない。これ委員長だから。委員長で。委員会。委員会会長ね。会長やからさ。会長、ありがとうございます。会長。うん、全然、全然。<笑>じゃあ今日、あの、あきさんどうもありがとうございました。<笑>ありがとうね。初、初一郎さんゲットですよ。はい。うん、おめでとうございました。次の声頑張れ。頑張れ。ありがとうございます。はい、頑張れ、ケント。<笑>ということで<笑>、さあ、あのー、あきさんが終わりました。はいはい。うん、あでもうどんどん、どんどん続け続けていくんですよ。うん、はい、もしもーし。もしもし。はい、男のお名前年齢どうぞ。東京都足立区2区15歳、中3です。中 3? 中3はい、はいえ。まだ夏休み中ですか夏休み中です。宿題は終わったかな<笑>ちょっと。<笑>まだ終わってないです。やばないうん。じゃあ、あ、はい。いつ開会式開会式始業式オリンピックに行ってないわ。<笑>え、はい、はい、あ、え、あれ入学式始業式は、始業式、うん。9月1日です。あれあもうすぐやんか。そうです、やばいです。いや、だからさ、これイライラしてる場合じゃないよ、それ。<笑>えー、宿題やってないんだじゃ、まだ。はい。宿題まだやってないのあ、宿題ですかうん。ちょっと残ってんねやな。残ってんねちょっと一個聞きたいんやけどさ。はい。この夏一番楽しかった思い出は何えー、っと、え、これ言っていいんですかいいですよね。えリサイタルです、完全にの。おーおー、来てくれたの<笑>どこ行ったのえっと、この会場埼玉公園です。ああ、ありがとう。これも行った。<笑>よかったです。どうやったどうやった、うん、いや、もうめっちゃかっこよかったです、もう。あえ、誰、誰が誰がいや、いや。あ、え、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、ちょっと待って、ミキさん。なんかよく聞こえる。<笑>はい。<笑>ミキさん、なんならこれで終わっちゃうけどいい<笑>すごく、すごくイライラさせるのうまいやんか。うん。すごいイライラさせるのうまいやんか。うん。そうだね。ちょっとあんまり言っちゃいけないこと言ったかもね、ミキさん。大丈夫よ。なんか嫌って聞こえたけど。いやいやいや、好みがあるからね、人には。<笑>そう言ってる大倉さんがもうかなりイライラしてる。それで、それでイライラした中身は会長の片鱗が見え始めました。イライラした中身を話しなさいよ、早く。はい、じゃあ話します。えっと、うん、アメリカ旅行に行って、アメリカにかぶれた友達にイライラしました。アメリカ旅行に行ってアメリカかぶれの友達に。アメリカかぶれ。ってことね、友達は向こうにお住まいになられてるってこといや、あの、夏休みに旅行に行ったっていう。うん、あ、おミクさんが行ったんじゃなくて、あの、友達が行って帰ってきたんだね。そうそうですね。なるほどなるほど。あはあはあはい。どんな風にかぶれてたのでなんかあの、この前、うん、もう私が普通にお昼ご飯食べ終わって、なんかのんびりしてたんですよ。うん、したら、なんか LINE でピローンって、うん。通知音が来て、ピローンってね。うん、で、なんだろうと思って、スマホ開いたんですよ、うん、そしたらなんかそのアメリカに旅行に行ってる友達から「うん、なんか私今アメリカにいるの」ってローマ字で LINE が来たんですよえー、えー、<笑>英語でもないやんそれそローマ字で来てでかぶれてるとも言えないんじゃないかぶ<笑>りきれてないの<笑><笑>でなんでローマ字なんだろうと思って、うんうん、でもだけどそれにはあえて触れずに,触れずに、うんうん「宿題もう終わってんの?」ってなんか、普通に会話で送ったんですよ。うん、はい、ちょっと冷たく返したんだね。<笑>で、うん、そしたらなんか、うん、MADA で、まだって聞いてて。<笑><笑>いや、変わってないじゃん、ネタは。<笑>いつでも同じだ。今、うん、こいつアメリカにいるからって、ローマ字で送ってきやがって、めっちゃかぶれてんなって思って。<笑><笑><笑>それなんか、なんかリスナーも俺らに似てくんのかな<笑>似てるね。<笑>そうなんか、すごい低いところでイライラしてる。そうそうそう。振って低いのよ。<笑>させる方も低いしね。そうそうそう。ネタが。<笑>で、その後は会話続いてる。まだあんのそれ、でもそれに触れるのが悔しくて。うん、で、そっか、で、私明日、肝心のライブに行くんだよねって言ったんですよ。うん、うん。そしたら
、なんかめっちゃ長いローマ字で、うん、なんかまたなんか送られてきたようなと思って、うんうん、すっごい見づらかったんですけど、うん、頑張って読んだら、うん、なんか楽しんできてねって、ローマ字で、また来てて。<笑>一貫してるね、<笑>ネタが。<笑>いやそうやなそれは腹立つなあの面白くもないしなそうそうなんですよ読みづらいばっかりだよ、ね、クスッともせえへんもんなそれなんかもう,そうただイライラするだけうんちょっと時間かかるし<笑>まだのところでちょっとクスッとしたかもしれないねいやそうやね100歩譲ってよいやその字面が面白いわ、うん、MADA MADA <笑>字面は面白いですよ、うん、そうそうなんかのね新しいメーカーの名前から、うん、そうそう<笑>なんか意味深く考えちゃうけどでそ,れそれには何か返したのであ、もう、それにはもう、無視で。あ,あ,<笑>あ,あ、無視を貫いて。基本、そう、全部無視したんだ。持ってあげないっていうね。うん、なんか、もうめんどくさいなって思って。うん、<笑>ちゃんとそれリベンジできてるよ、それ。<笑>できてるじゃん。うん、<笑>まあ、どっちもどっちみたいになってるよ。そう、無視が一番辛いからね、<笑>そ,うだよそういうの、うんうん。え、もうその友達とは直接会ったのまだアメ,いやアメリカに行ってるの、まあ、あ、クラスが違くて、うん、普通に登校日はあるんですけど、うん、あ会ってなくて。あ、でも、あ、でも、お土産もら、もらいました。あ、あっとるわ。あ、あってやってる。<笑>その時はローマ字風に喋られたの<笑>久しぶり。ミクちゃん。ミクちゃん、久しぶり。<笑>まだ、楽しんできてない。<笑>言われたの言われてない。宿題終わったの<笑> ?MLDA。<笑><笑>逆に答えてやれみたいな、<笑>こっちが<笑>。そうだね。これはちょっとならなかったのかなゆうくんがならさんかったわ、みくちゃんごめんな、なんか。だ、だって。イライラ大魔人のくせに、めちゃくちゃ今日、あの、穏やかーな顔してはるわ。<笑>いや、厳密に言うと、だって、大倉さんがイラッとした部分も、あの、ちゃったじゃないですか。みくさんの、患者に、実際たるの、感想のシーンでしたから。<笑>そうね。また思い出した、それ。ネ、ね、タ、ね、とは違うところだったんで。<笑>でも、大倉くんもかっこよかったです。もうね。ほら、もうだわ。<笑>もうね。それで、ボケ剃ってるから。うん、<笑>じゃあ、みくちゃん、あの、最後にその、イライラを、叫んでください。はい。<笑>いきます。はい。このアメリカかぶれが。日本語使えよ、くそ<笑>結構な、はい。いやいや、あの花火が上がりました。<笑>うん。ミクさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。濁ったこと言うね。はい、この後も聞いてね。<笑>はい。ね。はい、ありがとう。そっか、埼玉にいたんだ。どっかの会場、うん、あの会場のどっかにいたかもしれないんだな。いや、面白いね。女の子のなんか、クソとか言うの。そうだね。<笑>うん、なかなか聞かんもんね。<笑>なかなか、ね、こういう機会でもないと。いけないから。<笑>うん。今んとこ、あんまイライラしないね。今んとこね。うん。だんだんレベル上がってくるんじゃないそれは僕期待してますけど。うん。みんな可愛いな、エピソード。そうだね。うん、やっぱどっか準備してきたものよりさ、うん、大倉さんをイライラさせるのってそう、さりげない、その子の一言とかの方がイライラする時あるね。それ、それ言うのやめて。<笑>なんで<笑>絶対言ってくれや<笑><笑>いやそれはかんそこを狙ってくる子いいそう嫌やで、はい、もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもし多分そうだと思います。そうそうそう。比べるとそうで、東京の方は、ね。そっかそっか。比べるとって、あれ、基準を知らないから、高木くんはね。そう、ね。北海道のことしか。うんうん、そうなんや。始まってんねや。高木くん、じゃあ始まってて何もう、え、夏休みの思い出はなんかある楽しい、楽しい方の。楽しい方ですかうん。彼女いんの彼女います。お、彼女とどっか行ったあ、彼女と、あの、彼女の誕生日を一緒に祝いました。いいね。夏の誕生日なんだ。どこで彼女の家の前で、ちょっと浴衣着て、一緒に手持つ花火やりました。あ,あ、いいじゃん。なんだよ。<笑>いいじゃん。聞いてあげましょう。聞いてあげましょう。聞いてあげましょう。それで、それでどうやっておめでとうを言う、おめでとうのあれをしたのプレゼントあげたのおめでとうなのはい、プレゼントあげました。何あげたのえっと、まあちょっと、お高いブランドのネックレスを。えー、え、お金貯めたの高行くん。はい、ちょっと貯めてました。どれぐらい付き合ってるの一年以上付き合ってます。マジか。結婚とかも考えちゃってんのもしかして。高校さんやで。<笑>いや、わかんないじゃん。早ないいや、考える人もいるかもしんない。そっか。え、うん、彼女は何歳彼女、彼女も、彼女も18歳で
。あ、そうね、同い年か。いいなぁ。いいね俺、高校の時そういうのなかったなぁ。なかったなぁ。なかったよね。<笑>じゃあ、高井くん何イライラした<笑>いや、それこそあの、付き合ってる彼女に、めっちゃイライラしました。うん、あら、なんでいい話聞かせてくれたのに。何があったのやばいですね。うん。僕の、まだ、あ、彼女は同じクラスなんですけど、うん。彼女の席の近くに、うん。すごいなんか彼女と仲良く話す男友達がいてですね。で、ちょっと僕、気になってて、うん、あいつばっかと話しすぎんなよって言ったんですよ、彼女に。うんうんうん、でそしたら、うん、彼女は、うん、いや、そんな仲良くないよって言ったんですよ。わかる。それでそれでそれで。で彼女の部活の、まあ、ジャズ部っていうんですけど、うん、ジャズ部はい。おしゃれやな。おしゃれやな。<笑>で、引退の演奏会があったんですよ。で、僕は会場の2階にいて、うん、で、2階からちょっと会場を見下ろしたら、うん、その男の子もなんか見に来てて、で、僕も、えぇ、ー、って。何やと何やと思ったんですよ。と。仲いいじゃねえかと。誘ったんじゃないかとな。で、まあまあ、うん、まあまあ、いや、いや、いや、いやと思って。もうそこ眺めようと思ってね。冷静になった。偉いね。で、まあちょっと演奏を見終えたんですよね。うんうん、そして、まあジャズ部の3年生の人が、うん、見に来てた方々にちょっと挨拶をしてたんですよね。うんうん、で、そこで僕も彼女に、お菓子を、お菓子にすると、お疲れ様って書いて、うん渡そうと、2階から1階に降りたら、うん、彼女が、うん、タッタッタッタッタッって、自分の方に、近づいてきてくれて、おおいいじゃん。おおって思って、うん、で、声かけようと思ったら、うん、彼女が、うん、僕の目の前を通り過ぎて、えー、パッって振り返ったら、うん、そのクラスの男友達の方行って、うんうんめっちゃイチャイチャしてたんですよ。ええー、もうこれはダメだ。これはもうダメだ。ダメだ。もう、これはもう深いな。もう最悪や。最悪もう最悪それもドラマやったらこのすれ違うとこスローモーションになるやつや。スローモーションになるやつだよ。俺じゃないってやつ。<笑>そうそうそうそう。もう一番泣けるシーンだよ。そこで。チクチューンってなるわ、そうで。チクチューン。村勝正さんのやつなるわ。いや、まあちょっとね、チョイスは古めでしたけど。<笑>すいません。ドラマのね。<笑>そうか、そうか。それは辛かったな。うん。いや、辛かったです。どん、いつのイチャイチャってさ、どんなんなのさ、どんなんしてたのチューチューしてんねやろ、もう。いや、そ<笑>れ最悪すぎるだろ。高<笑>生だよ。<笑><笑>人目をはばかろうよ、もう少し。そりゃそうやな。<笑>まあ、あれですよね。ちょっとなんか、ちょっと楽しげにちょっと話してる感じ。あ、だから、イチャイチャに見えちゃうのよね。その、楽しげに話してるだけで。まあまあ、喋ってるだけかもしんないけどってやつか。じゃあ。はい。ボディタッチとかあったはい。ボディタッチ。いや、それはなかったですね。あ、それはないんだ。いや、でもわかるよ、わかるよ。うん。いや、僕もめ,、うん、めっちゃムカついて。うん。うんもう会場飛び出して、うん、近くに石狩川っていうめっちゃでっかい川あるんですけど、うん、もうそこの近く行って、一、うん、人でそのお菓子食べ,、ま、食べてやりました。うん、<笑>いや、うん、結構、ま、負け犬側やぞ、それ。いや、いいやつ<笑>やってることは。いや、めっちゃ気持ちはわかるよ、でも。いや、もう何も物<笑>にも当たらずね。そうだね。<笑>ただお菓子を食べるっていうだけが可愛いよ、もう。うん、そうだ、可愛いよ、うん。でも可愛いまんまだと取られちゃうよ、本当に。そのまんまだと、高木くん。いや、大丈夫です。そこ割って入るぐらいいかないと。いや、でもその時に、ちょっと、気持ちはもう、うわーって。ショックやったよな。うわーって。<笑>わーがもう石狩川の方に向いちゃったんだ。<笑><笑>いや、でも偉いよ、そこ、ぐっとね、その文句言いに行かず。そうだね。自分の中で修羅になるかもわかんないからね。そらそうよ。うん。その時、高木くんがそこにいたこと、彼女、全く気づかなかったの僕行くことをちょっと事前には言ってなかったんで。あ、だから気づいてないんや。気づいてなかった。じゃその子は多分言ってたよな、ね。見に行くね、つって。と、きっとそうだ。それで2階で見てたから全然気づかんかったんや。はい。2階で見てたから。いやーもう最悪やな。わかるよ。もう、<笑>違う男を。違うかもしんないね。だからやっぱり男は女の気持ちがわからんちゅうこっちゃね。
。そういうこっちゃかもしれないから。<笑>ああ、もうよくわかった。ちょっと企画倒れになっちゃうから。いやいやいや。女性もね、女性にも寄り添っていきたいよ。寄り添っていきましょうよ。行きましょう行きましょう。ただもう男は一生女の気持ちはわからん、こっちゃ。わからんちゅうこっちゃね。<笑>そうだね。<笑>エコーのとこ。心がわかんないって言います。<笑>どこでエコーかければいいのかって戸惑ってるけど大丈夫ですか。あ、ほんま。あの、あのあたりでかければよかったのいやいや、違う。今のはいらないですけど、うん、あの、エコーかけてほしいと決めが押しますんで、じゃあ。<笑>見逃さないようにね、スタッフ。すいません。僕もなんとなく思ったら、じゃあ、こうバッと手あげるから。<笑>こうエコー来いよって。エコー来るかもよって。エコー来いよって。言<笑>う<笑>一歩先を読んでさ。あ、オクラさんエコー来るかも。<笑>ああ、こもしかしてこの曲は8月31日にリリースになります。はい、僕の15枚目のシングル、光の破片を聴いてください。オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。あ、こんばんは。さん業務連絡。はいはいはい。44分から45分までにこのゾーンが終われれば、うん、大倉さんのリクエストの尾崎豊さんかけれるって。なるほど、なるほど。うん。それを把握した上で、じゃあ、次に行きましょう。また電話来てますからね。おいおい。はい、<笑>いいのなんか、いいですか進めて。はいはい、はい。<笑>今、大倉さん CM 中にね、ずっと言ってた曲と、やっぱり変えますって,って急に変えたから、スタッフがバタバタしてるって。<笑><笑>すいません、内部事情でございましたな。タイムがわからなくなっちゃって、ラジオの前のみんなに全部共有しようってことですね。今、スタッフバタバタしてます。大倉さん聞きたい曲変わりました。すいません。<笑>はい、もしもし。もしもし。はい。男の名前、年齢、どうぞ。はい。静岡県浜松市、雪の17歳、高校3年生です。セブンティーン。セブンティーン。<笑>なるほどね。<笑>今、大倉さんが聞きたい曲と似てる。似てますね。<笑><笑>はいはいはい。あ、雪のさん17歳、高校生ってことは、え、今まだ夏休み中ですかそうです。いつまで夏休みは。えっと、8月31日までです。部活とかやってるんですか吹奏楽部です。お、じゃあ、あそうなんや。えー、夏休み中も、あったりするんですか練習とか。いや、今年は全然なかったです。何のパートですか<笑>え何のパートですか友達か、うん、うん。あ、クラリネット。<笑>えクラリネットです。クラリネットだって。あ、クラリネット。はい、あ、クラリネットだ。大好きなクラリネット。ットですね。うん。で、聞くけど、あれ何なのか知らないんですけど、クラリネットって。クラリネットってあれですよ。だから、割と笛っぽい感じのやつだよね。割と笛っぽい。黒い長いやつです。黒い長いやつ。長いやつ。そうそうそう,そう。<笑>うんファーって音なるやつだよね、なんか。すげえ、感覚でしか俺も喋れない。それが黒くて長いの<笑>黒くて長いよ。うん。え大倉さんが今何を含んだのかはさておき、ゆきのさん。<笑>何、どんな、どんなイライラしたのえっと、あの、男友達にイライラした話なんですけど。うん。ゆきのじょうがゆきのじょうって。急にうちの事務所の森ゆきのじょうさんみたいなこと言うのやめてよ。筋<笑>肉マン書いた人の名前言うのやめてよ、急に。<笑>うん。はいはい。で、あの、地元の、うんお祭りがあって、うん、男子4人、女子4人で行ったんですよ。うん、で、その中に、1年前からずっと好きな人がいて、うん、で、ウキウキしながら、お祭り2日間だったんですけど、うん、で、その1日目に、その好きな人と仲良くなれて、で、その周りも、ちょっと、いいんじゃないみたいな。いいんじゃないな盛り上げてくれてんだ。そうです。いいうん、で、次の日のお祭りの終わりぐらいに、呼び出されて、うん、あ、もうこれは、もう、あれしかないって。あれしかないね、それはもう。あれしかないわ。<笑>あれしかない。誰もが思うあれやでも、うん、セブンティーンだしね。セブンティーンだからね。うんうんはい、で、その、相手の人が、呼び出したってことは意味わかるよねって。で、付き合ってって言われたんですいや、いいじゃん。いいよ。はい。で、もうずっと好きだったんで、もうオッケーして、うん、で、待っててって言ってた女友達のところに、すっごいもうルンルンしてスキップしながら、行ったんですよ。うん、で、うん、みんなも、よかったよかったって、うん、<笑>言ってくれたんですよ。うん、で、お祭りが悪いからって言って、またみんなでその、初めの6、6人じゃない、8人で、待って、うん、で、でも、そのなんか、女子のルンルンと、男子のこの空気がなんか全然違って、うん、でそしたら男子が目の前でお金のやりとり始めたんですよ。おお,おかまお金、お金、お金、ね、お金、お金やりとりって何だよ。わ<笑>かんないよ。もう17歳どんだけマニアックなのってやりだした。掛<笑>け合いがあるいきなりね。ネタ。何よ、何かなりハイレベルな掛け合いじゃないか。始まったとしたら、ハマズで急に。天才的な芸人の誕生だよね。<笑>お金ね。急に。うん、ああ、もう見えてきたな、それ。はい、うん、うん、それで。ね、そしたら、ごめんねって、こういうゲームだったんだって言われて、ね、うわ、最悪や。<笑>で、それで結局、うん、告白して、OK もらえるかどうかっていうゲームで、うん、でもめちゃくちゃイライラして、そのまま無視して家帰りました。えー、えー、やだわ、俺、それダメだわ。それ結局さ、付き合わなかったの、本当に
合わなかった。え、付き合わなかったのゲームだったのあ付き合うっていうゲームだね。付き合ってくれるかどうかっていうゲームで。うん。で、全然なんかそんな、普通にメールで嘘だったごめんね、みたいな。ああ、もう、もうダメダメダメダメ。ああ、最悪。そんなとこやめちゃえそんな男子、大っ嫌い俺。そうや。やだー。えー、その何、何ゆきのさんが気になってた彼はさ。はい。あの、全然ゆきのさんに聞いないのなかったみたいです。なんでじゃあ、あんたと仲良くしたのよ。岡<笑>本<笑>やりとり始まっちゃった。<笑><笑>まさかのここで。まさかのここ。俺もやんなきゃいけないのかな。<笑>いい仲になったんじゃないのそうよ。だからって、もう絶対、もういけるって思ったんですけど、うん、なんか、ちょっとダメな人でした。だって、1日目の夜一緒に過ごしたんでしょ<笑>夜、あ友達とですけど。うん。なんでだろう。え、それさ、<笑>女子も男子も含めて8人だったんでね。そうです。え、女子も結構盛り上げてくれたっていうのは、そこは嘘ないんだよね。ね女子はもう、なんか、知ってたんですよ。何言ってたのその、あ、違う。ゲームだってことあ、違います、違います。その女子は、うん、その、好きだったことはしてたんですけど、男子は、えあ、だから女子は、あの、一緒やったってことね。雪の女と。雪の女と一緒やったってことよね。<笑>ってことは、<笑>その目の前のお金のやりとりが始まった時はもう、なんなら女子全員もうイライラだよね。知らなか、知らなくて、うん、え何が起きてるのみたいな感じで、で、うん、私一人だけぶち切れて、帰ったんです。うん、<笑>ああ、一人だけ。他の子もそのまま帰ったと思います。ピンとき気づいちゃったんや。<笑>うん、えその後、その、気になる彼とは連絡を取っているのわあ、そのなんか何回もメール来たんですよ。ごめんねっていう。あ、あそれはさ、<笑>その彼もさ、うん、本当はゆきのさんのことちょっと好きなんじゃないのどうなのそんなの好きな人にそんなゲームするいや、だから17だからさ、まだ。まだい,いや、17っていうのは別に若くはないよ。え<笑>大崎だって17歳の時にこの曲書いたんだからね。<笑>あ,あ、ゆきのさんもう話終わるわ。<笑><笑>もう曲かけたいから、大倉さん。うん。ゆきのさんじゃあちょっとその怒りをさ、はい、僕らにぶつけてよ、叫んでよ。はい。はい。1年間ずっと好きだったのに、私の心をもてあそばないで。ああ、かわいらしい。かわいらしい。かわいらしい。やつばなんね。うん。それ、キュンとしたよね、俺の、ね。キュンとしたね。そう。そして、あの、大倉さんの曲もかけれるという。そうですね。ってますけど。でも、雪の字ありがとう。あの、ちょうど。雪のさ、あのー、<笑>うちの事務所の作詞家の人の名前言うのやめてもらっていいですか<笑><笑><笑>ちょうどぴったりの年齢やったんでね。<笑>はい。あの、すごい、嬉しかった。はい。うん。でも、ほんまに、ちょっとくじけずに、ね、ちょっと恋愛に臆病にならずにね。はい、そうだよ、本当に。男子の、まあ、肩持つわけじゃないけど、そんなに悪気はないはず。はい。うん。いや、そいつらは悪いよ。悪いけど、うん、悪いけど、その彼自身は、そんなに何回も送ってきてんだったら、まあ、気あるかもよ。え、うん。はい。ちょっと揺さぶってみればいいんだ。今度は、司会してみればいいんだ。持て合わせんじゃない<笑>、うん、で、最終的に付き合っちゃえばいいんだ。はい。うん、そんなことするやつやで。そ<笑>うがいいともない、俺は。<笑>まあ、17だから。まあ、17ね。十七だからね。十、う、七、ん、の曲かけましょうか。そうですね。すね<笑>はい。大倉さん。いいんですかうん。大倉さん。あ、じゃあ、ゆきのさん、ありがとうね。はい、ありがとう。ありがとうね。聞いてね。この後、大倉さん大好きな曲かかるから聞いてね。<笑>はい。はい。じゃあ、大倉さんから、どんな、今日何かけましょうか、えー、小崎豊さんの。ぴったりだったんですよね。変え、変えてよかったなと思って。そうだよね、はい。スタッフもバタバタした回ありましたね。そうですね。<笑>分数的にも,も、バッチリでしょ、全然。44分まで全然かけれますよね。うん。じゃあ、ここで聞いていただきたいと思います。はいはい。小崎豊さんで。セブティーズバック !Ladies and gentlemen, オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。まあ、本当はさっきのゾーンで、もう一本電話行くはずだったんですけども、あまりにも大倉さんが、まあ、会長が、あの、尾崎豊が押すので、ええ、曲に行っちゃったという、ここで。そうですね。ここでだから最後の電話を。ええ。ええ。行きましょうか。まあ、ょワンコーラスで申し訳なかったですけども。いやいや、もういい,もいいでしょう。ずっともう CM 中も尾崎の歌詞カードをご覧になられて<笑>しょうがないです。もう来週2コーラス目かけるんで。すごいですね。<笑>まあ、なんかもう、自分の使命とでも思ってらっしゃるかのような。そうですね。天命です。天命はい。尾崎豊を今の世代にというか。はい、そうですね。この夜、の土曜日の夜に。伝え続けることが僕の天命です。ああ、そう。<笑>もう、わかりました。それを今日初めて知りました、僕は。あざす。そんな思いでかけてらっしゃる。もしもし。もしもし。おところ、お名前、年齢、どうぞ。はい
秋田県秋田市、ひろか、19歳、神田1年生です。あろろ。ひろかさん、秋田県出身。秋田県は夏休みは終わった、はい、と高校生とかは終わってるんですけど、うんうん、大学生とかはまだです。あの、じゃ、まじ、えっと、ひろかさん、大学、夏休み中ってことか。はい、夏休み中です。長いんや。はい。いつまでですかと、16から学校です。すげえ長いね。まだ、まだ、<笑>まだ半月ぐらい休みあるじゃん。はい、何やってるの夏休みは。と、友達と遊んだり、あと、秋田に戻ってきた子と遊んだり。あ,あ、どっかに行ってて。そっか。もうその年だと地方行ってる子もいるのか。あ,あ、はい。あと学校でちょっと勉強とかあるので。うん。うん、休みも勉強あるんだ。はい。そうなのね。部活とかさ、なんかサークルとかやってないんですかあ、サークルはやってます。何ですかえっと、まあ、簡単なダンスなんですけど。簡単なダンスはい。なんかバリバリ系じゃない方です。バリバリ系じゃないダンス。<笑>はい、あんまり僕踊らないから違いがあれですけど、うん、大倉さんは踊らない。僕もちょっとわかんないですね。<笑>簡単な方のダンス。簡単な方ですか。<笑>うん、なんか、あれですかクラブに行って、はい、あの、ダンスホールで踊ってるような人たちみたいな感じのあ、なんか本当にガチでやってる人は、うん、なんかあの、韓国とかそういう感じの方を、鏡の前ですごいやってるんですけど。K-POP? はい。K-POP? あ、うん、ああ、じゃあ、まるまるもりもりみたいな。まるもりもり。まあ、でも、そのレベルです、J-POP、本当に。<笑><笑> J-POP をそれで来るのもよくないと思うけど。J-POP。まるまるもり。え、で、ひろかさん、何、どんなイライラあったんですかはい。えっと、私、ケーキ屋さんでバイトしてるんですけど、うん。と、言葉の語尾に、うん。にゃんをつけてくるお客さんが来て、うん。イラッとしました。ええー、それは変わってるね。秋田にそんな人いるんだ。<笑>ええー、どういう会話をしたのそれ。<笑>そうなんか、私夕方一人でお客さんを対応してたんですけど、うんうんうん、そしてなんかピンクのフリフリの服を着た。女性なんだ。はい、二、う、十、ん、代くらいの人で、うんうんうんうん、なんか少ししたら声かけてきて、うんうん、なんかこのチーズケーキ欲しいにゃって言われて。<笑><笑>やばいな、そういう<笑>やばいね。やばいやん。どんな、どんなもんだろう。手、はい、間違いかなって思ったら、うん、なんか、また誕生日のプレートつけてほしいにゃって言ってきて。<笑>でも、ゆうくんと一緒やんか。<笑>いやいやいや,いや誕生日の時のゆうくんと一緒やん。俺だとしたら、もう罰ゲーム最中。さ<笑>あ<笑>、よくすぐ出たな。もえもえ。そういう、そういう準備だけしっかりしてんだもんな、スタッフ。<笑>こういう客が、ね、そのチームワーク。こういうお客さんが来られたと。いや、はい、やってるとして、それ、にゃん、その人の罰ゲームだったんじゃねえのじゃあ。<笑>でもなんかもう一人で、うん、なんか普通に、なんかもう格好からにゃんって言ってもいいような感じだったので。言ってもいいような感じだったね。フリフリの格好とおっしゃってた、ね。はい。どんな顔なのな笑ってんのにゃんっていう時。え、結構真顔です。結構真顔で言うの真顔で名前のプレートを書いてほしいにゃーって言うのすごいね、それ。で、なんかバカにされてんのかなと思って。ね、あ、まあそう思うよね、普通。はい。で、なんかもう、うん、他にもなんか、お会計とかしようとしたら、お札出してきたので、うん、もうなんか、お会計していいかなと思って、うん、取ろうとしたら、うん、細かいのあるにゃーって言ってきて。わ、う、ぁ、ん。<笑><笑>え、札を何取りやめるの引き下げるのあ、なんか、あの、残りの3円とか出すみたいな。マジで<笑>で,でも、ちょっと待って、にゃじゃ、その、そのこと自体はいいじゃん、別に。まあまあ、そのこと自体はいいけど、<笑>そこをやるよ、はい、細かいのがある、あ,あるにゃんっていうのが嫌なんだ、はい、<笑><笑>あるにゃんっていうのが嫌なんだ。<笑>にゃん、なんか、うん、男の人に言うんだったら、なんかこう、可愛いって思われたいのかなと思うんですけど、私も女子なんで、なんか。ひろかさんに可愛いって思われたかったのかもしれないじゃん、その人も。いや、それはちょっと病気ですよ。いやいや、それでも猫だったのかもよ、それほんまに。俺もちゃんと見たか違う、笑っちゃった。名前のプレート書いてにゃーって。うん。おかしいにゃーって。ああ、いいね。大倉さんのにゃー引き出したね、ひろまちゃん。大倉さんなかなか語尾にゃーつけないよ。うん、俺はね、基本的にはだよーだから。ちょっと違う、違うものまねじゃないですか、あんた。2年前に共演されてんだからね。いや、そうね。ジャッジで言うとね、僕は、ああ、そうですか。うん、ああ、でもごめんなさい。やっぱ僕、僕は結構来ましたね。え、マジでうん。い
いや,いやそのなんか、うん、なんだっけなんかその全部にニャーってつけてるのが真顔なのがもうなんか俺も嫌だった、うん、そうかでなんか最,最後なんですけど、うん、あまだあんのはいケーキ渡すじゃないですか、うん、おうおうおうその時普通に、うん、ありがとうって言ってあっおいしかんでたあっおいしかんでたあっおいしかんそういうとこだから最後も言えよみたいな<笑>言うならねでも、ひろかさんも、だから、ニャー、ニャーワールドに入っちゃってんだよ、だから、それ。いや、だから、もう、その、はい、逆さ、ひろかさんも、うん、はい、ケーキだわん、とか言ったら言ったけど。あ、犬とね、この会話をしてすごい可愛いね、ケーキ屋さん。可愛い,いです。<笑>あ、ひろかさん、CM 行っちゃうから、最後に、もう、イライラ叫んで。はい。どうぞ。どうぞ。はい。ニャンとかつけてるけど、可愛くねえよ。<笑>いいね。そういうジャンルさん。高橋。ひろかちゃん、ありがとうにゃん。ありがとうにゃん。ありがとうわ。オールナイトニッポンサタデースペシャル大倉くんと高橋くん。さあ今週も生放送でお送りしてきた大倉くん高橋くん。はいはい。エンディングもセブンティーズマップでお送りいたします。すいませんね。わがままで。<笑>最後には、はいえー、最後に僕たちからのお知らせです。はい、えー、関ジャネットリサイタル、真夏の俺らはツームのやつ。えー、次は来週末、沖縄。沖縄。ちょっと歌詞に、歌詞にかぶってる。コンビニションセーターにお邪魔します。<笑>そして、ね、<笑>どうしてもそして10月12日に、初めてモンハンがアニメ化される、モンスターハンターストーリーズライドンの主題歌となる、関ジャネートのニューシングル「パノラマ」がリリースされます楽しみよろしくお願いしますはい、はいはい、あ以上ですか以上です、はい、高橋から、えー、先ほど聞いていただきました「光の破片」がいよいよ今週の水曜日リリースですイエーようやく発売しますはい、まあ、大倉さんにもお渡しさせていただきありがとうございます、ねえー、光の破片と「東京ドリーム誰かの望みが叶う頃」を試作検査というクリリースなので、えー、ぜひ曲を聴いていただきたいのが僕の願いなんですが、ええまあ、こちらの期間制作限定版の方には70本ぐらい DVD もついてます、うんまあ、これはまあスタッフがすごく頑張って僕をいろいろいじったりとかいろいろなんか、うんうんうんまあ、他では見れないのが入ってるのでぜひ見てみてくださいバラエティ的なバラエティ的な感じが多いですで YouTube 高橋チャンネルにてダイジェストが今見れるのでぜひチェックしてみてください、うんはい、そして、えー、今週末ですね、はい、ちょうどもう1週間後に迫りました高橋主催の野外音楽フェス、うん、秋田キャラバンミュージックフェス2016が開催となります、はいえー、音楽で秋田を盛り上げたいという一心でね、あのー、今回のフェスを開催させていただくことになりました、はいえー、2日間で13組のゲストアーティストをお迎えいたします、うん、各プレイガイドでチケット発売中です、えー、皆さんで、えー、一緒にね盛り上がりましょうということで、うん、本当に盛り上がりたいんでじゃあ頑張,頑張ってくださいね頑張りますよ本当にそこに何もなかったもののころにね、うん、フェスというものを築き上げようとしているので、うん、なるほどその瞬間にぜひみんなで立ち会ってもらえたらと思いますはいお願いします,します、はい、ということでじゃあ最後にですね、ええ、イライラ大魔王から今日のクランプを決めていただきたいはい、はい、えー、これはもう今度厳選なる審査で、はい、かなり迷ったんですけれども、うん、じゃあ発表させていただきます本日のグランプリはいいですか静岡県浜松市17歳の雪野さん雪野さんありがとう事務所の作詞家の方の名前であ<笑>丁寧にありがとう、えー、あのー、まあやっぱり男子しか共感できないかもしれないというふうに我々が言った後での雪野さんだったんです、うん、そうで女性が多かったんですよね、うん、今日でそういうこの不利な状況の中で、うん、唯一二人のこのカラカラを鳴らした女性だったとそうでえっ、ー、と男子のね高い高いうん、もうすごく良かったんですけど、うん、あの高市君がねあの、うん、雪野さんの,その我々への共感のものが強かったという、うん、委員会会長補佐に任命しますあ補佐なんだ<笑>おやすみなさいおめでとうございます